മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ റിവ്യൂസ് പോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രധാനമന്ത്രി അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ട് നിരോധിച്ച് എല്ലാവർക്കും എട്ടിന്റെ പണി തന്ന ആ രാത്രി ആരും അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമല്ല അനുരാഗ് കശ്യപ്പ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഫിലിം ചോക്ക്ഡ് പൈസ ബോൽത്തായ് വാട്സ്ആപ്പ് കോഡ് ആ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ത്രീമൻ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ഒ ടി ടി റിലീസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും എന്തോരം റിലീസായി വരണം എന്നൊരു പിടുത്തമല്ലാത്ത സ്റ്റൈലിലായിരിക്കുന്നു യൂഷ്വലി ഒരു ടാർഗറ്റഡ് ഡേറ്റ് വെച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടൻസ് ഇറക്കിയ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ടൻസ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് യുനോ ഒരു ക്രിട്ടിക്ക് എന്ന നിലയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ഒഴുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ല മുന്നേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ കണ്ടൻസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ സങ്കടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസ് കൂടിയതിൻ്റെ സങ്കടമാണ് എനിവേസ് ഇന്ന് അനുരാഗ് കശ്യപ്പ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഫിലിമായ ചോക്ക്ഡ് പൈസ ബോൾത്താഹ് എന്ന ഫിലിം കണ്ടു സോ ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിട്ടുള്ള എന്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റിവ്യൂ 8 നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈ ഡേറ്റ് ആരും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ അർദ്ധരാത്രിക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ പി എം സാറ് അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും നോട്ടിലും ഡിമോണിറ്റൈസ് ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് മണി ഇല്ലീഗലായിട്ട് വരുന്ന ഇൻകം ഇതൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്കീം ഇൻട്രോസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ സാധാരണക്കാരൊക്കെ കുടുങ്ങി ഒരാവശ്യത്തിന് കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല പൈസ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പഴയ നോട്ടും സോ എക്സ്ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു ബാങ്കായ ബാങ്ക് മൊത്തം ക്യൂ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്യാത്തൊരു ടൈപ്പ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു മിക്ക ബാങ്കുകളിലും വന്നിരുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരുടെ അമ്മ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ കറൻസി ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ച് അത്രയും ലോ രീതിയിലായിരുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ബാങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്തിരുന്നത് സോ ബ്ലാക്ക് മണി ഇല്ലീഗലായിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്കീം അന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മലയാളത്തിൽ ഈ അടുത്ത് വന്ന ന്യൂ കമേഴ്സിൽ കിട്ടിയ നല്ല അവസരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ആക്ടറാണ് റോഷൻ മാത്യു അടികപ്പേരെ കൂട്ടമണി പോലുള്ള ഫിലിംസിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ആനന്ദം എന്ന ഫിലിമിലൂടെ നോട്ടീസ്ഡായ രീതിയിലേക്ക് റോഷൻ മാത്യു കയറി വന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തൊട്ടപ്പൻ എന്ന ഫിലിമിൽ നല്ല കിടലൻ പെർഫോമൻസൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ അനുരാഗ് കശ്യപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഗീതു മോഹൻദാസ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത നിവിൻ പോളി സ്റ്റാർ മൂത്തോണിലൊക്കെ നല്ലൊരു റോളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് കപ്പേളയിലും ഒരു സെൻസിബിൾ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പെർഫോമൻസിന് അത്രയും അധികം വാല്യൂ ഉള്ള ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തോ ഒരു റേഞ്ച് മാറിയ പോലെ തോന്നി എനിക്ക് ലൈക്ക് ആനന്ദത്തിലൊന്നും കണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ ചോക്ക്ഡ് കാണാനുള്ള റീസണും റോഷൻ മാത്യു തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അനുരാഗ് കശ്യപ്പിൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു കൊളാബറേഷൻ ആയപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നല്ല ഹൈ പേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചിലതൊക്കെ നല്ല റിലേറ്റബിളായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോൾ പുതിയ നോട്ട്സ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു തരം റഷൊക്കെ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ബാങ്കിലെ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ പലരും മുന്നേ അനുഭവിച്ചൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പുതിയ കറൻസി കിട്ടിയപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്ത് സെൽഫീസൊക്കെ എടുക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി ആക്ച്വലി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിലിമിലെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ തായ് ക്യാരക്ടറാണ് പ്രോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ സരിത വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നൈബർ അത്രയും നേരം നോർമലായിരുന്ന ആൾ സരിതയോട് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുള്ള് ഷോകാക്കുന്ന ഒരാളാണ് പ്രശ്നം ഇതാണ് അതാണ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചും തീം വെച്ചും ഇതൊരു ഡീസെൻറ്റ് ഫിലിമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു അനുരാഗ് കശ്യപ്പ് ഫാൻ എന്ന നിലയിലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിംസും സീരീസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിലോ നിങ്ങളെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റ്
ടെക്നിക്കൽ സൈഡിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കരിക്കാലയുടെ മ്യൂസിക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോങ്സും കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇടക്കുള്ള ചില ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഒക്കെ നൈസായിരുന്നു സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല സെഗ്മെന്റ്സിലും നല്ലൊരു പേസ് സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് തന്നിരുന്നു നീത് ബാവയുടെ റൈറ്റിംഗ് കുഴപ്പമില്ല ഒരു യൂസൽ കശ ഫിലിംസിന്റെ ലെവലൊന്നും തോന്നിയില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഫിലിമിൽ നല്ല രീതിയിൽ ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്ത പോലെ തോന്നിയിരുന്നു പൊതുവെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് കളർ ഗൈഡിംഗ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലെവൽ ഇവിടെയും തോന്നിയിരുന്നു ക്യാമറ വർക്ക് നന്നായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു സിൽവർ സ്റ്റെഫോൺസയുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൊള്ളാമായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഓവറോൾ ഡീസെൻ്റ് ആണ് അനുരാഗ് കശ്യപ്പിൻ്റെ ഫിലിംസിൻ്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഈ ഫിലിമിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു ആവറേജ് എന്നല്ലാണ്ട് എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും തോന്നണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു നോർമൽ വ്യൂവർ എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടാൽ ഒരു ഡീസെൻ്റ് ഫിലിമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഹൈ ആയിട്ടൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് അനുരാഗ് കശ്യപ്പിൻ്റെ ചോക്ക് പൈസ ബോൾത്താഹെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വീഡിയോ ഐഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കിന് കൂടി വേണ്ടിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബൈ ഗൈ